Fala galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já te convidando a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo e cara, se inscreve no canal, velho. você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, tá bom? Todos os dias temos conteúdo e não dá pra você perder nada, por isso que é muito importante mesmo a sua inscrição. Galera, tô aqui pra falar sobre a vitória simplesmente espetacular e surpreendente do New Orleans Pelicans contra o Clippers, o Pelicans... Venceu o Clippers por 105 a 101 e está nos playoffs da NBA. Vou analisar todo esse jogo aqui para vocês agora. Por isso que eu peço que você já deixe o like para dar aquela fortalecida. Galera, o negócio é o seguinte, né? Esse jogo já começou a ter uma reviravolta antes de começar, né? Algumas horas antes do jogo, foi anunciado pela equipe do Clippers que Luke Kennard e Paul George não jogariam. Paul George foi descartado do jogo porque ele acabou testando positivo para Covid, cara. Então ele não pôde jogar. E, velho, sinceramente, quando, quando eu, eu vi essa notícia, eu pensei, rapaz, o caldo vai, vai entornar. Vai dar ruim pro Clippers. Porque a, no pré-jogo que eu fiz, né, na prévia, eu falei, cara, a defesa do Clippers é muito boa e o Clippers tem um ataque pragmático. Quando você tem um ataque tão pragmático assim, você precisa ter um diferencial para você ter uma vantagem em cima do seu adversário. E o grande diferencial do Clippers é o Paul George, que é o cara diferente, que é o cara que chama num contra um. E sem ele, o Clip... eu sabia que o Clippers ia perder muito. Só que eu acreditei, eu ainda tava acreditando que o coletivo do Clippers iria conseguir sobressair ao Pelicans, que ainda é um time muito individual, que depende muito de McCollum, de Brandon Ingram. Mas no começo do jogo, logo de cara... É, já deu para ver que o Pelicans iria aproveitar muito bem as ausências do Clippers, né, cara? O primeiro quarto do Pelicans foi muito forte, né? O time é, venceu por 30 a 22, o Clippers jogando mal, jogando mal o primeiro quarto, não conseguindo defender direito, errando muito arremesso. E o Pelicans tendo o Brandon Ingram né, jogando muito. O Ingram jogando muito no primeiro quarto. Segundo quarto, o Ingram continuou no nível muito alto. O Clippers deu uma melhorada, né? O ataque do Clippers melhorou, começou a matar um pouquinho mais de bola. O Red Jackson começou a aparecer, Norman Poe começou a aparecer. O time começou é, a funcionar melhor, mas ainda abaixo do que do que do que poderia do que poderia render. O Pelicans venceu o segundo quarto também, 26 a 24. Só que o intervalo aí foi primordial. Aí foi onde o Clippers realmente se acertou. E o Pelicans começou a, a cair demais de produção. Porque o primeiro tempo do Pelicans foi o primeiro tempo bom. O time atacou bem, matou bola, o Ingram muito forte. Só que jogadores importantes como o CJ McCollum não estavam jogando bem. O McCollum não teve um bom primeiro tempo. Não teve um bom primeiro tempo, isso é um fato. E o terceiro quarto, a volta do intervalo do Clippers, foi simplesmente fantástica. O Clippers se acertou totalmente na defesa. Tanto é que limitou o Pelicans a apenas 18 pontos no terceiro quarto. E o ataque do Clippers começou a funcionar muito bem, né? Red Jackson começou a jogar muito. O Marcos Morris começou a matar muita bola. Norman Poyle começou a matar bola. Robert Covington começou a matar bola. E o Clippers, cara, conseguiu uma belíssima virada no terceiro quarto. O Clippers venceu por 38 a 18. Impressionante o terceiro quarto do Clippers. É um terceiro quarto... É digno de Golden State Warriors, entendeu? Um, um terceiro quarto avassalador, o Clippers se acertando totalmente. Só que o Clippers estava com um problema que continuou até o final da, do jogo, que eram os rebotes, tá? O Clippers não estava conseguindo pegar rebote para desacelerar o jogo. E, uma das e um dos pontos primordiais para a estratégia do Clippers funcionar no ataque, nesse ataque pragmático, nesse ataque organizado, é um jogo que não seja tão rápido. É um jogo que não seja de muita transição. E quando você não consegue dominar nos rebotes, você não consegue fazer o jogo, o jogo que você quer. Você não consegue desacelerar o confronto. Porque o, o, o Pelicans dominou nos rebotes, cara. O Valentinas foi simplesmente absurdo hoje. O né, Valencia Jones pegou 9 rebotes, o Lear Nance pegou 16 rebotes, o Herb Jones pegou 7. Então o Pelicans foi dominante nos rebotes, cara. Tanto é que o Pelicans terminou com quase o dobro de rebotes do, é, do que o Clippers. 
né, o dobro não, né, com quase é, 10 rebotes a mais, o dobro aí eu deu um exagerado, terminou com quase 10 rebotes a mais, né, o Clippers terminou com 45, o Pelicans com 54, né, então o Pelicans dominou o rebote, quando o Pelicans começou a dominar o rebote, o Pelicans começou a ter o controle do jogo, só que no terceiro quarto isso não estava fazendo tanta diferença. O Clippers mesmo não, do, não, não dominando o rebote, o Clippers estava sendo dono do jogo. Morris, Red Jackson chamando a responsabilidade, ataque funcionando e a defesa muito agressiva. O Clippers roubando muita bola, o Clippers forçando muito turnover, o Clippers roubou sete bolas no jogo. Então o Clippers estava roubando muita bola, roubando muita bola. E abriu vantagem. Só que o último quarto parece que virou totalmente. O Pelicans começou a jogar como o Clippers estava jogando e o Clippers começou a jogar como, como o Pelicans estava jogando no terceiro quarto. O Clippers muito mal, escolhendo muito mal os arremessos, muito mal. E o Pelicans, irmão, volume, volume, jogando muito. Ingram, absurdo, o entrou no jogo. O quarto quarto do McCollum foi muito bom, né? mas o Ingram foi excepcional. É, Trey Murphy... Incrível, né? O Trey Murphy matou uma bola absurda no final, que pra mim definiu o confronto. Trey Murphy, inclusive, que temporada do Trey Murphy, incrível. E, cara, o Pelicans foi muito maduro, né? Foi muito maduro, finalizou muito bem o jogo, muito bem o jogo, né? Ainda correu um risco muito grande, né, cara? Porque no finalzinho, a bola acabou caindo na mão do Lernen, se ele teve que ir pra linha do lance livre, errou os dois, né? Tava a três pontos, né? Tava sem a 103, se eu não me engano. Tava três pontos. E o Clippers teria ainda 19 segundos para matar uma bola de três. Só que, ao mesmo tempo, o Pelicans foi muito inteligente de botar o Norman Poel para a linha do lance livre. Ele não tava bem no lance livre. Tá? Na verdade, as duas equipes foram horrorosas no lance livre. Né? Se a gente for pegar aqui, só para vocês terem noção, o, Pe o, Pel o Pelicans converteu 13 de 25, 52%, mal. E o Clippers converteu 22 de 34, 64,7%, cara. Aí a gente vê que o lance livre define jogo. E no momento que o Norman Poe foi para a linha do lance livre, ele errou o primeiro. Ele errou o primeiro, daí a bola que é na mão do Pelicans. É... Se eu não me engano, foi o Ingram. Foi o Ingram que foi para o lance livre. Não, ele ia para o lance livre, só que ele achou uma bola no Valentino. Os Valentinos deu enterrada. Aí abriu mais dois pontos, abriu 105, aí não teve o que o que o Clippers fazer. Cara, uma vitória simplesmente fantástica. Simplesmente, simplesmente fantástica. Uma vitória fantástica do Pelicans. É, é, é bizarro. É bizarro. Eu não apostava no Pelicans contra o Spurs e não apostava no Pelicans contra o, o Clippers. Como a grande maioria. Por quê? Porque o Pelicans é um time que durante toda a temporada mostrou ser um time absolutamente limitado. Só que o play-in é maluco por conta disso. Porque é um jogo. Tudo pode acontecer em um jogo. Inclusive o Pelicans ganhar do Clippers. É, eu tenho que aqui dar os parabéns para o que o Clippers conseguiu fazer é, na temporada regular inteira. Por ainda ter conseguido uma vaga no play mesmo sofrendo demais com lesões. E por ter conseguido fazer um jogo duro contra um Pelicans que jogou inteiro estando sem dois dos seus principais jogadores estando sem seu principal astro, que é o Paul George, além de estar sem o Kawhi Leonard. Vou nem entrar no mérito do Kawhi aqui. Para mim o Clippers, cara, é uma temporada é mais um ano de Paul George e Kawhi que joga no lixo, tá? Não deixa de ser uma decepção, não deixa de ser até considerado um vexame o Clippers fora do playoff. Mas cara, eu tenho que dar o mérito aí pro Tyron Lu, porque ele tirou leite de pedra com esse elenco durante a temporada regular, e conseguiu fazer um belo jogo no play-in. Conseguiu fazer um, um bom jogo contra o Wolves e um bom jogo contra o Pelicans. Foi derrotado, foi, porque o basquete é louco, porque o basquete é isso, e o play-in, que faz com que duas equipes se enfrentem em um jogo único, faz com que resultados assim aconteçam. Pelicans, mérito total, mérito total. Uma, foi uma boa vitória contra o Spurs, não encantou para mim, mas foi uma boa vitória, mas hoje um basquete de altíssimo nível. Basquete maduro. Pelicans vai ter uma missão duríssima agora. Vai encarar o Phoenix Suns. Vai encarar o Phoenix Suns. Mas só de estar tá no playoff é uma vitória absurda. Uma vitória absurda. O Pelicans tá no playoff. Clippers se despede. Brandon Ingram teve um grande jogo. Melhor homem da partida de longe. 30 pontos para o homem. Mas eu, te, eu quero destacar aqui o Trey Murphy. Tá? 
Trey Murphy, para mim, matou a bola que definiu o jogo. 14 pontos. Grande jogo. No Clippers, dois destaques, né? Red Jackson e Marcos Morris com 27 pontos cada. Também ambos tiveram um, um grande jogo. Só que deu Pelicans. Deu Pelicans, Pelicans surpreendeu. O torcedor do Pelicans deve estar tá maluco agora. Porque New Orleans está no playoff. Não acreditava. Para mim, é a grande zebra desse play-in. É a grande zebra desse play-in de longe. E vamos ver, cara. Vai enfrentar o Phoenix Suns agora. O time vem com moral. Venceu os dois jogos no play-in. Vamos ver. Nunca se sabe. Eu, obviamente, boto o Phoenix Suns como muito favorito contra o Pelicans. Mas eu não, quero, eu, eu não quero duvidar tanto assim de New Orleans, não, tá? Porque esse time, cara, é duro enfrentar esse time, hein? É duro enfrentar esse time, cara. É duro enfrentar esse time. Galera, só lembrando vocês, pra quem aí não conseguiu assistir os jogos de hoje porque não sabia por onde assistir, assina o NBA League Pass que você não vai ter mais esse problema, cara. O League Pass é a principal plataforma tá, de streaming de jogos da NBA. Lá você assiste todos os jogos que você quiser. E se você se cadastrar usando o link que tá aqui na descrição, você consegue sete dias gratuitos para testar a plataforma 100% de graça, e depois desse período, você tem desconto especial no plano mensal ou anual. Então não perde essa oportunidade, se cadastre no primeiro link e tenha o NBA League Pass. E turma, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like, que isso ajuda muito o conteúdo chegar para mais e mais pessoas. Vou trazer pós-jogo de todos os jogos do playoff, e obviamente trazer as prévias também. Então se você não quer perder nada, se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo, além de todas as notícias que eu trago todos os dias. Fechou? Galera, brigadão mesmo. A cada um de vocês pela sua audiência. Não esquece de comentar o que você achou dessa vitória surpreendente do Pelicans e o que você achou da eliminação do Clippers. Comenta que eu quero a sua opinião. E no mais é isso, cara. Obrigado mesmo a cada um de vocês pela sua audiência. Tamo junto, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo, cara. Tchau, tchau, turma. Abração, hein.